todos, estamos aquí de nuevo hablando sobre esos pequeños errores que pueden suceder y que a veces no tienen por qué ser errores. En este caso vamos a hablar sobre el hecho de abrir demasiado los pies cuando recibimos lanzamientos a Power. En este caso vamos a hablar del Power Snatch porque mola más, pero puede ser tanto para el Power Snatch como para el Power Clean. Generalmente, y creo que lo mencioné en el vídeo sobre Power Snatch, el hecho de abrir los pies demasiado en la recepción debe o puede considerarse como un error puesto que no tiene tanta transferencia al gesto completo y como comenté en un vídeo hace poco que os lo dejaré al final del todo el hecho de que los movimientos accesorios eh, se parezcan mucho al gesto real va a hacer que tengan mucha mayor transferencia entonces si recibimos un power snatch como si recibiésemos un snatch solo que a mitad de pierna va a tener muchísima más transferencia de cara al gesto completo pero hay veces que no tiene por qué ser así y esto lo hago a raíz de una publicación que vi de Greg Everett el chico que lleva Catalyst Athletics que subió un vídeo, que os lo voy a dejar de abajo, de una de sus atletas haciendo un power snap recibiendo bastante ancho y alguien le preguntó sobre ello y la verdad es que me sentí muy identificado porque opino lo mismo que él él venía a decir que realmente eh, su atleta era una persona que no tenía problemas al ir abajo luego entonces no le preocupaba que abriese demasiado los pies en un power snatch por lo que considero que el punto más clave para este asunto es eso es el hecho de que tú realmente puedas cambiar el chip cuando hagas uno y otro y no tengas problemas en ello pero creo que habría que matizar un poco las cosas el primer punto que quiero mencionar es el por qué hay gente que se siente más cómodo abriendo demasiado los pies porque realmente todos podríamos hacerlo con los pies cerrados si no fuese porque realmente es, suele ser más cómodo hacerlo con los pies mucho más abiertos y hay dos motivos principales el primer motivo viene de cara a la movilidad que tengamos cada uno el hecho de hacer el power snatch con los pies más cerrados generalmente va a hacer que si queremos mantener el centro de gravedad sobre nuestra base de sustentación tengamos que atrasar bastante la cadera esto va a hacer que inclinemos el torso y por consiguiente si la movilidad de hombros no es buena o muy buena eh, vamos a tener problemas y se nos va a caer delante por lo que el hecho de que yo abra los pies va a permitir que la cadera se adelante mantenga el torso mucho más vertical y así la movilidad de hombros no se vea tan comprometida y el segundo punto viene de cara a la fuerza que tengamos cada uno cuanto más cerrado lo hagamos más carga va a recibir el cuádriceps cuanto más abierto lo hagamos más carga vamos a, a delegarle de alguna forma al glúteo y se va a repartir entre estos dos grupos musculares bastante grandes por lo que si no somos muy fuertes de cuádriceps si lo tenemos fatigado mil factores que puedan afectar a esto el hecho de abrir un poco más los pies va a hacer que esa carga se reparta a la cadena posterior y no sufra tanto el cuádriceps y ahora sabiendo los dos motivos por los que puede suceder el hecho de abrir los pies voy a comentaros si realmente me parece un error o no y en esto como he dicho antes estoy bastante de acuerdo con Greg Everett eh, ya que me parecería un error si luego no eres capaz de hacer un gesto completo bien es decir, si tú tienes problemas al ir abajo no hagas un power snatch con los pies más abiertos porque lo único que vas a hacer es acrecentar ese problema si tú puedes hacer un, un snatch abajo sin problemas tampoco te preocupes mucho aquí lo único que haría es acotar un poco el hecho de abrir los pies puesto que lo ideal es aunque no sea la misma posición que realmente la movilidad te permita si fallas un snatch por altura irte abajo o sea como siempre digo los power snatch no se deben o no se pueden o no, no, no hay que hacerlo o sea no se pueden no se deben no, no, no nada no se pueden fallar eh, cayéndose la barra o sea deberían de fallarse todos por convertirse en un snatch completo y no realizarse por encima de la paralela así que si tú abres tanto tanto los pies que te rajas la cadera, que no puedes bajar de una forma cómoda, eh, sí que lo considero que eso empieza a ser un error. Si tú realmente abres de más de que tu entrada en el snap normal, porque como hemos dicho antes, quieres delegarle un poco de carga al glúteo porque ese día estás un poco más tieso de hombros, eh, pero realmente si te hundes, vas a poder realizarlo, aunque no igual de cómodo, pero sí que vas a poder salvar ese snatch, tampoco me parece un problema que abras de más los pies. No obstante, eh, no quiero acabar este vídeo sin deciros que lo ideal, de todas formas, sería realizarlo de la forma más parecida al snatch posible. Es decir, si nosotros somos capaces de realizar de forma cómoda un power snatch abriendo los pies, igual que un snatch completo, eh, va a ser lo mejor. O sea, de cara a la transferencia del power snatch al snatch, eh, va a ser 100%. En el momento en que nosotros empezamos a abrir, pues ya empezamos a restar un poco de porcentaje. Y si nosotros abrimos mucho más de lo que luego somos capaces de bajar, pues ya la transferencia va a ser de cara a la fuerza del tirón, pero no va a ser tampoco de cara a la potencia de la entrada. Y ya para acabar, pues os digo mi caso, mi caso como digo, eh, varío mucho en función de la movilidad que tenga de hombros ese día y de lo fatigado que tenga los cuádrices. Generalmente cuando hago power snatch ligeros, que suelen ser los días en los que más cansado estoy, Ahí suelo abrir bastante cargas bajas, abro bastante, no me importa. Cuando voy a tirar heavy en, en power snatch, que digamos que voy hasta que me hundo, ya no abro tanto y realmente conforme aumentan los kilos en la barra, conforme los intentos se vuelven más intensos, no abro tanto porque ya eh, como que le veo las orejas al lobo de igual te toca meterte bajo. Entonces como que yo mismo regulo y en función de cómo haga el tirón, en función de cómo pese eh, la barra en ese momento, ya sé si debo abrir o si tengo la posibilidad de abrir y dejarle un poco de carga al glúteo o si ya tengo que estar más centrado en que eso me pueda hundir y 
pues voy a tener que poder ir abajo correctamente. Así que bueno, tampoco quiero daros mucho más chapa, simplemente quería hablaros de esto porque vi esa publicación de Greg y me pareció muy interesante compartirla ya que hice un vídeo del Power Snatch y recomendé eso pero tampoco hablé demasiado de este otro aspecto. Así que bueno, eh, como ya sabéis podéis saludar, dejar los comentarios, lo que queráis y nos vemos en los siguientes vídeos.